Olá, turma, eu sou o professor Souto. Agora é aula 5 de mecânica, movimento uniforme, tá? Então vamos ver. Vimos que velocidade média é igual a delta S sobre delta T, não é isso? Então, escrevemos assim: delta S sobre delta T. Muito bem. Vimos também que o delta S é S menos S0 dividido por T menos T0, certo? A diferença é que no movimento uniforme a velocidade é constante, então coincide com a velocidade média. Então, repito, velocidade constante coincide com a velocidade média. Então, como, é, como eu leio isso? Eu leio assim, velocidade média é igual à velocidade instantânea. Vamos pegar essa equaçãozinha? Por isso que nós falamos, não é que o bicho vai pegar, não vai ser difícil. É que eu estou mostrando uma coisinha, que aqui nós temos um pouquinho mais de facilidade para analisarmos, mas tudo bem. Então vamos lá. Toda vez que eu estou analisando o um movimento, que eu vou estudar fisicamente o um movimento, eu considero de, em, em primeira mão que o T0 é igual a zero. Vou começar a zerar o meu cronômetro. Então, fica simplesmente o T. Tudo bem? Ao passarmos o T, que está dividindo, multiplicando, para o lado esquerdo, vamos encontrar V vezes o T. Que aí é S menos S0. Passando o S0, que está subtraindo, passando, somando, nós teremos... S igual a S0 mais VT. Eu vou melhorar essa equação mostrando isso aqui. Ó. Então, o que, que nós temos? A equação chamada equação horária, porque fala do tempo. Ó, veja bem. S igual a S0 mais VT. Esta é a equação horária do movimento uniforme. Relaciona o tempo ao espaço. S0 e V, nós vamos encontrar alguns valores. Por exemplo, vocês entenderam? Equação horária dos espaços. Ó, equação horária, tempo dos espaços. Por exemplo, eu tenho aqui uma equação é, 5 mais 10T. Então, esta é uma equação horária do movimento uniforme. Como é uma equação horária, repare que aqui o expoente é 1, né? T elevado a 1. Então, essa é uma equação do primeiro grau. Então, veja bem, autor. Esta é a parte algébrica, envolvendo letras e números, né? E a parte gráfica é importante você conhecer. Faremos aqui um resuminho. Mas só para você ter uma ideia, se eu for entender isso graficamente, como é que fica? Ó? No eixo vertical é o eixo dos espaços e no eixo horizontal é o eixo dos tempos. Vamos analisar aqui, ó. quando o T for zero, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Zero, ó, repare, no lugar do T eu vou colocar o zero, tá? Então, ó, não vai ficar assim? Quanto que dá 10 vezes zero? 10 vezes 0 vai dar 0, não vai? Então vamos tirar isso daqui. Quanto vai ser o S? Qual vai ser o valor do S? 5. Então eu sei que em T igual a 0, o S será igual a 5. Tá? Que esse, no caso, é o quê? O S 0. Então, uma coisa importante, graficamente, é saber que o gráfico corta o espaço no S 0. Olhando graficamente, você já sabe que é o S0 igual a 5, que é onde o gráfico vai cortar. Primeiro é do primeiro grau, então a representação será uma reta, né? Então nós temos isso aqui, tudo bem? Agora veja bem, em T igual a 1, em T igual a 1, se eu pego aqui o T igual a 1, vamos usar o sistema internacional? 1 um segundo e o S em metro. Se o T for 1, vamos fazer a conta? No lugar do T, eu coloco o quê? 1, né? 
no lugar do t, eu substituo 1. 10 vezes 1, 10 vezes 1, 10. 10 mais 5, 15. Então, nós teremos aqui a posição final, que é 15. Não a final necessariamente, mas no t igual a 1. Nesse intervalo, poderemos considerar como final. Repare que, então, em t igual a 1, como é que eu faço a leitura aqui? Faço assim. Em t igual a 1, nós temos a posição 15. O gráfico, como ela é do primeiro grau, nós temos uma reta. Então, tá vendo? Ó, veja bem. Vou melhorar isso aqui. Olha lá. É. Ixi. Pera aí, vamos mudar de cor, né? Aqui, ó. Melhorou. Tá? O verdão. Tá. Vocês viram, turma, como é que você vai ver o gráfico lá no... Na, na questão do vestibular, eles apresentam um gráfico e pedem para você analisar o movimento. Ó. Então, é uma reta, sabemos que é movimento uniforme. Agora, só retomando um pouquinho da aula passada. É, qual seria, se pedisse para você classificar esse movimento, o que, que você escreveria? Lembre-se que o tempo ele sempre aumenta, não tem como ele voltar do 1 um, do um para o zero. Ele sempre vai aumentando, o tempo não para de crescer, certo? Então, esse movimento, você está vendo que o S está aumentando com o tempo? Olha só. Se o S está aumentando com o tempo, esse movimento classificaríamos como? Como um movimento que? Progressivo. Além do que, vimos aqui que a velocidade ela é positiva. Ó, oh, turma, nós não vimos aqui os dois gráficos. Ó, oh, veja bem, eu quero que você grave o seguinte. Nós vimos aqui um gráfico que eu comentei do movimento progressivo. Vamos lembrar esses pontos importantes, ó. Oh, o S0, ele é o local onde eu corto o eixo vertical, que é o S. Tá? Este é o movimento progressivo. E veja bem, não existe aceleração, a velocidade é constante. Então, vamos lembrar, no movimento uniforme, a velocidade ela é constante. O importante é você ter esse conceito, ó, que a velocidade instantânea coincide com a velocidade média, porque ela é constante. Se a velocidade é constante, não há variação da velocidade. Então, nós podemos dizer que a aceleração é igual a zero. A aceleração igual a zero. Então, no movimento uniforme, nós temos tanto o movimento progressivo como o movimento retrógrado. No caso do movimento retrógrado, teríamos esta situação aqui. Ó. Mais uma vez, ele começa do S0 e esse movimento seria retrógrado. Tudo bem? E aí, o que, que você tem que lembrar? Que a aceleração é zero, velocidade é constante, coincide com a velocidade média. Os outros gráficos que nós precisamos aprender é o seguinte. Se esse movimento é um movimento progressivo, vamos lembrar que a velocidade ela é positiva e ela não é constante? Então, nós teremos um gráfico desse tipo aqui. Então, quando a velocidade for constante, nós temos o um movimento uniforme, tudo bem? E aqui, de novo, novamente em função do tempo. Desculpa ter... Olha lá. Vamos mudar a cor para fazer um padrãozinho. Tudo bem? Nesse caso do movimento progressivo, a velocidade ela é positiva. Turma. Então, o, e, o gráfico, ó, repare, fica acima do eixo do, dos tempos. Tá? Agora, no movimento retrógrado, a velocidade era negativa. Lembra disso? Então, como é que eu vou... Em... Tanto você... Vamos pensar agora na primeira fase. Segunda fase... Quando eu falo primeira fase, é a fase teste, de teste de múltipla escolha. Quando eu falo segunda fase, eu falo prova escrita. 
Então, na prova escrita, você vai ter que construir o gráfico. Mas vamos pensar agora na primeira fase. Na primeira fase, o examinador ele vai apresentar o gráfico para você. Turma, se a velocidade é negativa, o gráfico vai ser I constante, a velocidade aqui, ó, menor do que zero. Vamos pôr o menos para ficar didático, tá? Então, velocidade constante, negativo, movimento retrógrado. Velocidade positiva, constante, movimento progressivo. Ó, isso você precisa gravar, tá vendo? Que aqui tem uma inclinação e aqui não. Aqui a inclinação é zero, é horizontal. Aqui é oblíquo, oblíquo, horizontal. Turma, então imaginem aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. Temos aqui um gráfico da velocidade em função do tempo no movimento uniforme. Lembre, Lembrem-se que a velocidade ela é constante. Então vamos considerar um movimento progressivo. Tá? Movimento progressivo. Velocidade positiva. Vamos imaginar a situação da velocidade de um trem. Aí sim, hein, Tião? Olha lá, tu, não... Assista nossas aulas. Assista você nessas aulas, que aí você vai pegar o trem do sucesso. Tá? Vamos acreditar mais na nossa capacidade. Fala, eu acredito em mim. Sou capaz, vou aprender e vou passar. Aquela vaga é minha. Ó, oh, vamos, vamos pensar aqui numa velocidade de 20 metros por segundo. Tudo bem? Velocidade não é constante? Mas o trem passou por uma determinada estação? Claro que na prática você não, a gente não mede, o, não se mede, não mede se, não, a medida não é feita em segundos, assim, no dia a dia, em horas, minutos, né? Mas vamos concentrar aqui no sistema internacional. Vamos supor que eu medi. Ó, ele gastou 10 segundos, passou pela estação A, tá? Ele passou aqui por uma determinada estação A, nessas condições, e por uma determinada estação B, ele passou depois de... Vamos pensar aí, vai. 30 segundos, tá? Para dar 30 segundos aqui no intervalo de tempo, eu vou colocar aqui 32 segundos, tudo bem? Então, sabemos que esse intervalo de tempo, que é o ΔT, vamos lembrar aqui? T final menos T inicial? Então, 32 menos 2, intervalo de tempo de 30 segundos, tudo bem? Muito bem. Dependendo da escala de medidas, essa figura aqui poderá ser o quê? Um quadrado ou um retângulo. Então vamos achurar esta figura. Não confunda. Aqui pode dar 30, aqui 30. É que aqui deu 30 e 20, você não vai confundir. Você vai pensar no retângulo. Mas cuidado com a escala, tá, turma? Porque aqui é a medida de escala. Aqui pode ser a mesma medida que essa daqui. No gráfico, mas se for uma escala diferente, aí não é. Aí pode ser, pode dar ou quadrado ou retângulo. Então, porque o quadrado ele tem o quê? Ah, o quadrado ele tem lados de mesma medida de comprimento. Aqui nós temos o valor numérico, mas dependendo da escala eu posso estar diminuindo o quanto eu quiser aqui. Muito bem, isso é uma observação importante. Lembremos, lembremos lá a fórmula. Velocidade média. Não é igual à instantânea? Em qualquer instante eu vou pegar sempre a mesma velocidade, porque ela é constante. E aqui nós não temos o ΔS sobre ΔT? Agora repare, se eu passar o ΔT multiplicando, não vai ficar velocidade vezes ΔT igual a ΔS? Certo. O que, que acontece aqui? Ó? Isso aqui é importantíssimo. Vamos continuar. O V... Na verdade, o V é esta medida aqui, né? E o, e o ΔT é esta medida aqui. Numa figura retangular, nós temos aqui uma altura, posso considerar a altura, e aqui uma base. Ó, o que é base vezes altura numa figura retangular? 
Pode ser um quadrado também, onde a base tem a mesma medida da altura. Isso pode ser um quadrado ou um retângulo. Qual é a fórmula que me dá a, a, a base vezes a altura? Não é a área? Então, vamos chamar base de B. Base vezes altura, não é a área? Mas espera aí. Base, delta T vezes V, está aqui. Ó. Então, nós podemos escrever o quê? Que o delta S... Ó, como é que você vai interpretar? O deslocamento é a área dessa, dessa parte aqui. Se você calcular essa é a área dessa parte, essa parte aqui, se nós calcularmos a área deste gráfico, nós teremos o deslocamento. Então, eu escrevo. Cuidado, deslocamento é comprimento. Né? A unidade no sistema internacional do deslocamento é o metro, não é verdade? E a área, nós sabemos que no sistema internacional, como é base metro vezes metro, vai dar metro quadrado. Opa! Metro vezes metro vai dar metro ao quadrado. Agora, repare. O, a área é uma grandeza, deslocamento é outra, grande, outra grandeza. Então, nós escrevemos assim, que o deslocamento ele é numericamente igual à área do gráfico VT. Isso que você tem que gravar. O valor numérico eu aproveito. As grandezas são diferentes, tá? Então, numericamente igual à área. Aproveito só o valor numérico. Turma, vamos pegar um exemplo aí prático, vai. Sabemos que em 30 segundos, se ele a cada segundo ele anda 20 metros, esquece isso aqui um pouco que eu falei. Se ele em 30, se, se por segundo ele anda 20 metros, em 30 segundos nós vamos fazer 30 vezes 20, que nós teremos o quê? 600 metros. Tudo bem? Analisando isso, veja bem, ó, quando você pega o metro por segundo e multiplica por segundo, ó, esse velocidade vezes o tempo, ó, segundo com segundo cancela, olha lá que vai sobrar. Vai sobrar o metro, tá vendo? Mas o que nós queremos dizer é que assim, dependendo da situação, você olhando o gráfico, você calculou a área disso daí, o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer pela área, então. Usamos aqui o cálculo da área. Então, vai ficar o deslocamento é igual base vezes altura. A base é 30 e a altura é 20, não é verdade? Nós podemos pensar como base vezes altura ou simplesmente como delta T vezes o V. Entendeu? E aí, isso aqui nós teremos um deslocamento de 600 metros. Tá? Caiu aí ultimamente nos vestibulares, exatamente sobre a história de um corredor. Olha aqui num cantinho. Ó. Tinha um corredor, ele... a velocidade dele foi aumentando, tal, depois ele... ele manteve... Ah, e outra coisa, é essa, esse segmento aqui, é conhecido como um patamar gráfico, tá? Um patamar, quer dizer, a coisa é constante. Nesse patamar, calculando-se a área nesse intervalo, calculava-se o deslocamento do atleta no final da prova. Entendeu? Porque a pergunta envolvia isso. Qual o deslocamento do atleta no final da prova? E aí, calculando simplesmente, você olhava, olhando no gráfico, você já sabe qual era o deslocamento.